Biła to miasto w północno-zachodniej Polsce położone w województwie wielkopolskim. Jest siedzibą powiatu pilskiego. Populacja tego miasta wynosi około 75 tysięcy osób. Miasto leży nad malowniczym odcinkiem Dolnej Gwdy. W centrum Piły można się przespacerować nad właśnie tą rzeką po bulwarach. Piła jest prawie cała otoczona borami sosnowymi i ukształtowanymi przez lodowiec pagórkami. Przejdźmy teraz do historii miasta. Piła rozwinęła się z niewielkiej osady rybackiej położonej nad Dolną Gwdą wśród lasów. Prawa miejskie najprawdopodobniej otrzymała w XV wieku. W 1513 roku przywileje te zostały potwierdzone przez króla Zygmunta I Starego. Niestety w wyniku pierwszego rozbioru miejscowość ta znalazła się na terenie zaboru pruskiego, aż do 1945 roku nie było polskie. Właśnie po tej dacie znalazło się w granicach PRL-u. W czasach od 1975 do 1999 miasto było stolicą województwa pilskiego. Cóż, żeby nie zmudzać Was samą historią Piły, przejdźmy teraz do współczesności tego miasta. Macie może chęć na kąpiel na łonie natury? Proszę bardzo. Oto jezioro Płotki. Takich jezior jest w naszym mieście dużo, dużo więcej. Dokładnie sześć. Nie we wszystkich, co prawda, można się przekąpać, ale i tak wiele warto odwiedzić. Oraz oczywiście, jak mógłbym zapomnieć o Pilskim Parku na Wyspie, wokół którego można się przepłynąć Pilskim Tramwajem Wodnym. Sam nim płynąłem? Polecam. Miasto to ma także inne ciekawe, warte odwiedzenia miejsca, np. Aquapark, Galeria Vivo, Plac Staszica, będący w zasadzie sercem miasta Piły i wiele, wiele innych podobnych miejsc, które mógłby tak wymieniać praktycznie w nieskończoność. No i na koniec symbole Piły. Są to cztery paski. Biały, niżej czerwony, pod nim zielony i na dole znów biały. Także jak już pewnie niektórzy zauważyli, mój country bal to piła bal. Nie jest to jednak oryginalna flaga piły, ponieważ ja dodałem tutaj jeszcze herb miasta, tak żeby to lepiej wyglądało. To by było na tyle, jeżeli spodobał wam się film, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanał po więcej i dać łapkę w górę. Dziękuję za uwagę.